Entonces, miren, ahora en esta página, luego se van acá a MSSQL. Y luego hacen clic ahí en donde dice MSSQL y luego hacen clic donde dice Click to Connect. Hacemos clic ahí en Click to Connect y OK. Profesor, buenas noches. Profesor, el, eh, ese enlace le podría enviar al grupo, por favor, profesor. ¿Al WhatsApp? Ya. Sí, un favor. Ya, vamos a enviar el grupo. Y ahí está, ¿ya? Buenas noches, profesor. Buenas noches, ¿cómo está? Bien. Buenas noches, profesor. ¿Cómo están? Buenas noches. Una consulta, ¿no tienen problema con la señal? No. No. ¿Tienen problemas? No, de Movistar sí, no tengo ni una línea. Desde ayer está así mi celular. ¿Sí? Bueno, de varias por acá. Seguro por la zona. Por zona a veces este, hay así esos tipos de problemas. Bien, vamos a empezar. ¿eh? ¿Ya abrieron su página ya? Sí, profesor. Ya listo. Entonces... No se olviden que hay que conectar, ¿ya? Aquí ustedes tienen que hacer clic aquí en MSSQL, ¿sí? Y luego clic en tu poner. Ok. Y listo. Ahí ya vamos a empezar, podemos este, comenzar a trabajar. ¿Bien? Vamos a hacer una, unas tablas para lo que es este, las notas, registro de notas vamos a hacer, ¿ya? A ver, entonces vamos a colocar un comentario grande. Para el comentario grande se coloca slash asterisco, y vamos a colocar ahí un comentario, es un texto en el cual no se reconoce como código, ¿ya? Vamos a colocar, crear las siguientes tablas. Enter. Guión, voy a crear para la, lo que es este, las notas. La clase pasada, ¿qué tablita hicimos? Unos ejemplitos así, nada más, ¿no? A ver, vamos a hacer notas entonces. Para las notas vamos a necesitar la tabla cursos. ¿Ya? Vamos a hacer tabla cursos, carreras. Eh, vamos a crear la tabla profesores, alumnos, traten de avanzar para poder a este, todos hacer, ¿no? Miren que estamos haciendo en una página web que es una página muy dinámica para practicar SQL. La próxima semana sí ya voy a instalarlo. ¿no? Entonces, miren, eh, vamos a crear la tabla cursos. El comentario grande, esto lo voy a copiar luego en el bloque de notas porque tal vez no lo ven muy bien, o no, no sé, si ¿sí lo ven bien, como tiene un color plomito. Se nota. Sí se nota, ¿no? ¿O no? Sí. Profesor, sí. Entonces, cursos, carreras, profesores, alumnos y ficha o boleta de no. Boleta guión bajo no. Estas tablitas vamos a crear. Y también acá, a, a, después de cursos, vamos a usar una tabla llamada 
distritos, ¿ya? que es, siempre se utiliza en los alumnos, en los profesores. Boleta de notas. Y cerramos el comentario colocando asterisco slash y de esa manera se cierra el comentario grande. Ese es un comentario grande. Ahora viene un comentario corto. Cuando tú quieras hacer un comentario corto, guión, guión, y ahí escribes crear, crear la tabla cursos. Vamos a empezar con la tabla cursos. Bien, ahí le doy unos segunditos y empezamos ahorita a crear código. Lo que necesito es que me ayuden, ¿no? Para ver yo si ya saben, si ya recuerdan, han anotado o no han anotado. ¿Cuál es el comando? A ver, por el chat, ¿cuál es el comando que me permite crear una tabla? Por el chat pueden enviarme, a ver, ¿se acuerdan? ¿Cómo es el comando que me permite crear una tabla? Por lo menos el comando. Ahí está, Daniel. Muy bien. Créate. Créate table. Y ahí viene el nombre de la tabla. Vamos a empezar con cursos. Abrimos un paréntesis. Enter. Y ahí vamos a empezar. A eh, colocar los campos necesarios que requiere la tabla, ¿No? Eh, en este caso, los cursos. Empezamos. Con curso del tipo INT. ¿Qué significa INT? A ver, ¿Qué significa INT? Usen el chat para que puedan participar. ¿Qué significa INT? Significa, este es el tipo de dato, significa in, entero o íntegro, ¿verdad? Es el tipo de dato de este campo. A ver, luego voy a colocar identity. ¿Qué significa identity? A ver. Participen, por favor. Miren que esto ya lo hemos hecho. Vamos a hacer, vamos a seguir haciendo hasta que lo aprendan bien cómo se estructura una tabla con SQL. ¿Qué, qué significa identity? A ver. ¿Qué significa identity? Yo les he puesto la vez pasada en, en el SQL, les he puesto. No sé si lo tengo acá. Acá está. Y aquí les he anotado, miren. Inserinto. En todo caso, los voy a anotar acá, ¿ya? Para que no se olviden, ¿ya? Anoten ustedes también. Identity es una instrucción. Identity es una, un comando o instrucción. Para definir el campo autonumérico. ¿Ya? Cuando yo le coloco identity al campo que estoy creando, significa que se va a autogenerar. ¿Ya? Se va a autogenerar. Si no le coloco ningún número, se empieza por el número uno, pero si le coloco tres, cuatro, cinco, va a empezar por ese número, ¿Ya? Entonces, identite es una instrucción para definir el campo autonumérico. Entonces, si yo lo coloco acá, 
como identity significa que estoy definiendo este code curso como autonumérico, tipo access. Se va a generar solo. A ver, primary key. ¿Qué hace primary key? ¿Por qué le colocamos primary key? ¿Para qué? ¿Qué significa? ¿Mm? Vamos a anotarlo acá también, ¿ya? ¿eh? Acá abajo lo voy a colocar. O bueno, acá. Primary key. Me parece que sí lo he anotado, pero no lo veo aquí. Tal vez en... Tengo varias, varios, este... A ver, acá hay otro. Y acá hay otro. Acá está. Miserinto. No, acá no está. Acá lo voy a colocar. ¿eh? Eh, primary key. Este comando. Es, también es una instrucción o comando. Que define. Al campo. Como. Llave primaria o campo principal que significa que es un campo único no se puede repetir o sea el dato que escribimos ahí no se va a poder repetir con otro registro es único como nuestro número de DNI que es único no nadie puede tener el mismo número entonces para definirlo así como en Access nosotros colocamos la llavecita, ¿No? Voy a abrir access para que ustedes puedan entenderme también y poder ir comparar algunas cosas. Por ejemplo, ¿No? Yo cuando, cuando nosotros creamos una, una tablita, voy a ponerle acá este cursos, eh, con curso, ¿No? Acá, nosotros manualmente autonumeración, bueno, eso en el SQL es el identity. El INT es este aquí, cuando nosotros definimos el del tipo entero. ¿no? Y primary key, este primary key es cuando tú le haces clic acá a la llavecita, le colocas la llave, es así. Es lo mismo, eso es lo que estamos haciendo, solo que en Access se hace con el mouse. Y en SQL se define con unas instrucciones o comandos. Bien, entonces ya el primer campo es autonumérico y le estamos asignando la llave primaria. Primary key. Luego viene non curso. Vamos a ponerle en mayúscula para que lo vean mejor. Non curso del tipo bar char. ¿Qué significa bar char? A ver. ¿Qué significa bar char? Participen, por favor, participen. Esto lo hemos hecho ya la clase pasada. Ya. Miren, si no me responde, yo no avanzo tampoco. Quiero avanzar, Mar, pero tienen que responder para yo también saber que ya saben. ¿Qué significa bar char? Por el caso, Ahí termina, profesor. Longitud variable. Bar char no, ahí no termina, hay que colocarle un número, por ejemplo, en este caso voy a colocarle 60, ¿no? Es, eh, el, el bar char significa, es como en Access, por ejemplo, si yo coloco el eh, nombre del curso, no el curso, espacio, eh, es 
el tipo de dato texto y el número que se le coloca ahí es la cantidad de caracteres que va a almacenar. Pero varchar significa tipo de dato texto, ¿verdad? ¿no? Es un texto. Coma, no se olviden la coma. Eh, ¿Qué más? A ver, eh, N horas. N horas vamos a colocar. N horas del tipo INT. Acá, eh, antes de la coma, vamos a colocar NOC NULL. ¿Qué significa NOC NULL? A ver. Si le coloco ahí NOC NULL, ¿qué significa? NOC NULL significa que eh, no podemos dejarlo vacío este campo, o sea, tenemos que escribir sí o sí, ¿verdad? Eso significa no null. N horas, por ejemplo, también le voy a colocar no null, significa que tampoco puedo dejar vacío ese campo. Eh, el último campo de la tabla, de esta tabla que estamos estructurando, ya no es necesario colocar la coma. Cierras con paréntesis, ¿verdad? ¿Eh? Entonces, miren, ahí hemos creado nuestra primera tabla, pero todavía no está creada. ¿Qué cosa hay que hacer para que ya se cree la tabla? A ver, después de escribir el código, ¿qué cosa hay que hacer para que ya la tabla se ejecute, se, se muestre, se cree? Room. Hay que seleccionar y presionar Room. Muy bien. ¿Ya? Seleccionamos el, el código que vamos a ejecutar y run. Listo. Si todo está correcto, así como a mí no me ha salido ningún error, acá al lado izquierdo aparece nuestra primera tabla. Ahí está. ¿Ya? Podemos hacer clic ahí y ahí podemos observar los campos, el tipo de dato que tiene y el campo principal o el que tiene la llave. Bien, ahora vamos a colocar aquí, insertar 10 registros. Insertar 10 registros. ¿Cuál es el comando que me permite insertar registros a una tabla aquí en SQL? A ver, ¿alguien se acuerda? Pueden usar el chat. El comando que me permite insertar registros. Ese sí creo que está anotado acá, miren. Acá está, miren. ¿Cómo se llama el comando? Insert into. No se olviden, por algo les anoto para que ustedes puedan anotar y aprender. El comando que me permite insertar registros se llama insert into. No se olviden. Entonces, si a mí me piden Regi insertar 10 registros, yo tengo que colocar insert into el nombre de la tabla que voy a insertar, en este caso cursos cursos y luego values enter y colocamos un paréntesis y ahí empezamos a colocar los datos que se van a insertar en el eh, un registro en la tabla bien como el código del curso es autonumérico porque le hemos colocado identity o sea se genera solo entonces empezaría con un curso nada más y viene horas no se vamos a colocar aquí comilla simple la comilla simple es la tecla que está al lado derecho del cero ¿verdad? Esa es comida simple. Entonces coloco ahí, por ejemplo, Windows, coma, 24. Cerramos, coma. El 24 como es un número, porque lo hemos definido como INT, o sea, integer, no es necesario que lo coloques con comida simple. Ese sería el primer registro, coma, empezamos con el segundo. 
word. Cerramos comillas simple, coma y un número. Coma. Excel 1. Hay que colocarle la comilla simple, no se olvide. Coma. Coma. Excel 2, coma, coma. Y así. Bueno, como esta tabla tiene pocos campos, no es muy confuso y de tal manera que podemos insertar ¿no? en conjunto. Cuando son demasiados campos, es preferible insertar de a, de a dos, de a tres, para no confundir. Entonces, seguimos aquí. Comilla simple, access, comilla simple, por el draw, Hasta Photoshop, comida simple. Avancen junto conmigo. Acá me olvidé la coma, mira, a ver. No se olviden la coma. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete. Comida simple. Listo. Siempre el último ya no es necesario que lo coloques la coma. Ahí estamos registrando 10 registros, miren. Si tú me preguntas, profesor, ¿y el código dónde está? No lo he puesto. Esa es autonumeración, o sea, se que va a generar solo. Por eso no es necesario colocar. Bien, voy a ejecutarlo y luego te doy unos segundos para que tú también lo hagas, porque vamos a practicar ciertas consultas. Selecciono, seleccionalo bien, room, y listo, ningún error. ¿verdad? Eso significa que ya se insertaron los 10 registros. Y ahorita voy a ver. Profesor, en Dream Weaver. La, el 20 tiene que estar. Ah. Te falta la coma en el Dreamweaver. Fuera del el, paréntesis. El último, el último no es necesario colocarle la coma. ¿No? Ah, sí. Cuando ya. uno ya eh, es el último registro, ya no es necesario. Sí, profe. Ya, listo. A ver, háganlo, ejecútenlo. Traten de hacerlo bien, porque si no te va a salir un error. Y ahí es donde vienen los problemas, ¿no? Espero que si sale error, lo solucione. Porque ahí está en pantalla. Vayan recordando cómo se llama el comando que nos permite ver los registros de la tabla.
Bien, a ver, ¿cuál es el comando que me permite ver los registros de la tabla? Comentario, voy a colocar ahí, ver los registros de la tabla cursos. A ver, ¿alguien se acuerda cuál es el comando? ¿Cómo se llama ese comando que nos permite ver los registros? Select asterisco from. Muy bien, Daniel. Así es. Entonces tú colocas select. Asterisco significa todos los campos. Todos. ¿Ya? Porque también puedo especificar qué campos quiero visualizar. Ahorita voy a hacer el ejemplo, ¿no? Entonces, si yo coloco el asterisco from y el nombre de la tabla, en este caso cursos, me va a permitir ver todos los registros. Ahí está, miren. Están los 10 registros que eh, estamos mostrando. Puedo también colocar así, select, select, top, top 3, asterisco, from, cursos. Ah, miren, eh, lo selecciono, room. ¿Qué va a ser esto? Que solo te va a mostrar los tres de arriba. No, si tú, tú quieres eh, mostrar, por ejemplo, los dos primeros, los dos últimos o los dos primeros de la tabla, entonces tú colocas select top 2, asterisco from, curso, ejecutas y solo vas a ver los dos. Eh, Esas son instrucciones que uno eh, va a ir aprendiendo de acuerdo a lo que queremos mostrar. Ahora, si yo deseo, por ejemplo, solo mostrar el campo código y el campo no curso, entonces tú colocas select, abres un paréntesis y colocas cod curso, coma, no curso, cierro paréntesis, from. Mi señal está muy mala, profesor. ¿Tu señal? ¿No me escuchan bien? No, es el mío. Es Movistar, que no, por esta zona no tenemos, ya desde ayer. Oye, ah, que... ya. ah, ya, pero este, ¿sí has podido abrir esta página? Sí, normal, pude abrir, pero en la computadora, pero yo escucho en mi celular y, y trato de hacerlo en la computadora, pero como no lo logro escuchar fluido a usted, no voy a ah, poder ya. hacerlo. Pero yo sí te escucho bien. Tal vez... Por ratos está así, profesor. Luego se pone conectando. Ah, ya. Ya, listo. Entonces, de todas maneras, estoy grabando para que ustedes chequen, ¿ya? Entonces, miren, en esta, en esta, en este select, en esta selección de registros, eh, lo que estoy haciendo es solo mostrar el campo code curso y el campo non curso de la tabla cursos. ¿Ya? Entonces seleccionamos y ejecutamos. En este caso me sale error. A ver, vamos a ver cuál es el error. Eh, es muy probable que tal vez no, no es necesario colocar paréntesis. ¿ya? Vamos a ver. Selecciono y ejecuto. Ya está. ¿Ven? Ahora sí. Los paréntesis estaban de mal. Se miren. Eh, solo muestra el campo cod curso y no curso. Este ejemplo también lo hice en la clase pasada. ¿Ya? También podemos condicionar. También podemos hacer con condición. Por ejemplo, cele asterisco from, o sea, todos los campos de cursos. Huele Puede significa eh, según sea. Eh, por ejemplo, vamos, voy a anotar acá un comentario para hacer esta consulta y ustedes también ya vayan a aplicar. Comentario corto. Mostrar 
todos los registros, todos los cursos que tengan más de más de 20 horas. Más de 20 horas. ¿No? Miren. Solo nos están pidiendo mostrar los cursos que tienen más de 20 horas. ¿no? Miren, vamos, voy a ejecutar primero sin condición para que vean cuántos tienen que salir. A ver, ¿cuántos tienen más de 20 horas? A ver, uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis y siete y ocho. Uno y dos nada más no tienen, o sea, deben salir ocho. Hay dos que no tienen más de 20. Entonces tú colocas acá. Select asterisco from cursos where y colocas el campo. En este caso, n horas. N horas. Mayor a 20. Lo podemos ordenar inclusive, ¿no? Lo podemos ordenar, pero de ahí lo voy a explicar lo que es ordenar. Primero quiero que te concentres en el web, que es el que nos permite condicionar eh, qué registros queremos mostrar en la consulta. ¿No? A ver. Vamos a seleccionar. Y vamos a ejecutar. Y miren. Solo se han mostrado ocho registros. Que son los que cumplen esta condición. ¿No? Son los que cumplen esta condición. Listo. Ahora, otra consulta. Con, este, con esta tablita vamos a practicar un poco de este código. ¿eh? Eh, a ver, mostrar. Mostrar todos los cursos. Todos los cursos que tengan. Veinte horas. Veinticuatro horas. 24 horas. ¿Verdad? Solo tenga 24 horas. A ver, ¿cómo sería? Voy a dejarlos que participen. ¿Cómo sería? Basándose en este primer ejemplo, que es el de acá. ¿Cómo sería esta consulta, esta selección? A ver, lo pueden escribir por el chat. A ver, lo escribimos por el chat, por favor. A ver, básense en ese primer ejemplo que he hecho. Pues ahí está, ¿no? Este es el ejemplito de que mostraba todos los cursos que tienen más de 20 horas. Ahora te pide todos los cursos que tengan 24 horas. ¿Cómo sería? Este, esta línea de código. Bien. Así sería. A ver, vamos a copiarlo, Daniel, y lo vamos a pegar acá. Ya está, ¿no? Ahí está. Entonces, está colocando select asterisco from cursos, o sea, se va a trabajar, se va a mostrar todos los campos de la tabla cursos, pero según sea, 
eh, n horas sea igual a 24. Muy bien. Así es. ¿eh? Así de facilito. Seleccionamos, lo ejecuto. Y ahí está. Solo muestra a los que tienen igual a 24 horas. ¿Bien? Listo. A ver, mostrar, para que la oportunidad para los demás, a ver, mostrar todos los cursos que tengan más de 24 horas. ¿Cómo sería esa consulta o esa selección? Bien, vayan pensándolo, vayan haciéndolo. Eh, regresamos en breve para la segunda sesión. Eh, apenas le mando el link, nos conectamos.